तेरे कुछ ना आया चोक मेरे दिल की उजड़ी आस का दिया बुझाया मिठड़िया दे दे के प्यार सब से लेके आज कोई चला है सज के पिया नगर यार ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे न तड़ पारे अगन दिल की न सुलगारे न भड़कारे ये नैना रे उमन वारे उमन वारे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अलिफ पॉडकास्ट आज मेरे साथ हैं समवन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन मिस्टर अली हमजा हाउ आर यू आई एम गुड आई एम गुड क्या चल रहा है कुछ भी नहीं कुछ टू मच मतलब कुछ भी नहीं का मतलब यह है कि खैर चल तो रहा है एवरी डे एवरी डे चल रहा है जो भी चल रहा है हाँ बस अब एक जिंदगी का नया फेज शुरू हो गया है इट्स अबाउट फिगरिंग आउट हाउ टू लिव लाइफ एवरी डे लाइक हर चीज को रूटीन में लाना आदत yeah. बना देना यू नो वेदर इट्स लाइक एनी थिंग मैन किड्स आर ऑल्सो ग्रोइंग अप आई थिंक उनका स्कूल रूटीन और इसकी वजह से ना वो जिंदगी को एक तो वो प्रेशर पड़ा कि भाई अब रात को देर तक नहीं जाग सकते सुबह उठ के आई थिंक मॉर्निंग्स आर अमेजिंग टाइम यू नो टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू जो काम आप समझते हैं कि रात के वो खामोशी में आपसे ज्यादा यू नो प्रोडक्टिव हो सकते हो या क्रिएटिव हो सकते हो आई फाउंड मॉर्निंग्स टू बी बेटर दैट वे वेन हाँ फायदा सिर्फ ये कि आई एम दी ओनली वन अवेक एट दैट टाइम इन द हाउस सो आई थिंक दैट वर्क बट या आई थिंक आई लाइक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बस बदलती जा रही है बिल्कुल आई मीन ऑबियसली इट्स बिन सच अ लॉन्ग लाइक गुड टू डेकेट्स प्लस यू गाइज you know started nuri yep. and uh, yep. Yep. you know the, yeah, the fame came and all the ah, thing built up music things so have to change you know thanks matlab because of my mother playing an instrument yeah. and you know my uh, even in, like cousins were elder cousins were into music also mm. so wo badi jaldi you know just people started jamming like yeah. i think i was 13 12 13 yeah जब एक फुल ऑन जैम सेशन शुरू हो गए थे yeah. फिर कोई दो साल के बाद अली नोट ने कोवन ज्वाइन कर लिया था hmm. उससे पहले मेरा दूसरा कजन था अली रिजवी वो भी कोवन में था hmm. तो जस्ट यू नो बीइंग देयर गेटिंग मोर एक्सपोज टू द सीन मेरा कोई सीन नहीं था सो म्यूजिक करने का मेरा वैसे कभी भी नहीं सीन था म्यूजिक करने मतलब डिड यू हैव एनी अदर प्लान और यू डोंट नो कि आई वांटेड टू बी अ गेम थियरिस्ट बाय द एंड ऑफ इट या अ गेम थियरिस्ट अच्छा लाइक फुल जॉन नैश हाँ वो था लाइक और मुझे पता था टेलवीव में होता है सबसे सबसे अच्छी गेम थेरी जो है वो टेलवीव में इंटरेस्ट पूरा प्लान था कि यूनिवर्सिटी के बाद अमेरिका जाना है वहाँ से फिर टेलवीव जाना है पहले तो पासपोर्ट पकड़ना है कोई वो सारा प्लान वो सब कुछ रियलिटीज थी सामने और मैंने कहा था कि कैसे अब रास्ता बनाए मेक दैट हैपन बट या आई थिंक जस्ट वन डे Um, I had just left. अभी हम बात कर रहे थे about academia. Yeah. So I was actually applying for a PhD, and थोड़ा सा मैं disgruntled हो गया with academia also. I think वो uh, obviously आप जवान होते हैं आपके दिन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं बहुत ideas होते हैं और वो fresh हुए हुए होते हैं. So I think कोई भी आप काम करें तो उसमें आपको पहले साँचे में डाल देते हैं कि यार इस सांचे के अंदर रह के yeah. करना सीखो yeah. um, तो वो 
इमीडिएटली रिएक्शन हुआ हम चेक वगैरह की टी शर्ट्स पहन के फिरने वाले बंदे और हमने कहा ये ये मुझे फंसाया जा रहा है ना हाँ। एक बहुत बड़ी कंस्पिरसी हो रही है एकेडीमिया में मैंने कहा कोई सीन नहीं है फिर मैंने कहा कि मैं खुद क्या कहते हैं आई वॉन्ट टू मेक डॉक्यू फिल्म एंड राइट पेपर अलॉन्ग विद इट सो लाइक दैट वॉज माई आइडिया Hmm. So I said goodbye to Lums. I was an RA there, yeah. going for a PhD. I mean, applying for a PhD. Mm-hmm. So, वो करते हुए मैं बस घर आया. तो so you were in the economics department. I was in the economics. Yeah. I joined in as a computer guy, but uh, economics me shift हो गए थे. तो but yeah, I had a great time, and I was like my mind was all charged up. I wanted to do this. Yeah. बचपन से ही मेरा नाम प्रोफेसर साहब था मेरे कुछ लोग बोलते थे यार ये गीक सब हो सो वो वापस आया मैं आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम लम्स आई साइड ओके आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ आई एम गोइंग टेक सम टाइम आउट आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस तो उस वक्त नूरी वाज रेडी टू लॉन्च उससे पहले एट डिफरेंट टाइम्स यू नो मैं कहता हूँ अब तो वो क्या कहता है वो फटा हुआ क्या स्पीकर हो गया बार बार कह दी बात मैं कहता हूँ कि मैं नूरी का बाप हूँ अली नूर माए उसने की पार्क पोस के वो बच्चा बड़ा क्या मैं बुरा बाप हूँ यू नो बिकॉज अली नूर ऑल्सो वॉज मोर इन टू इंग्लिश म्यूजिक यू नो गोव वॉज वेरी वेस्टर्न इन्फ्लुंस्ड एंड इट वॉज दे वॉन्टेड टू डू रॉक एंड रोल एट द एंड ऑफ द डे एंड यू गैस ग्रो अप आई मीन थ्रू द हे डे ऑफ ग्रांड एंड कोवन सॉन्ग एक्चुअली वेरी फर्स्ट सॉन्ग दैट केम आउट सैमसन एंड डिलायला तो मेरे पास तो गिटार भी अपना नहीं था अली नूर को मेरी नानी ने दिया गिटार उसने फॉरन लेफ्ट हैंडेड कर दिया तो वो भी नहीं बजा सकते मतलब वो फिर आई लाइक लर्न हाउ टू प्ले ऑन लेफ्ट हैंडेड गिटार यू नो माय अर्ली गिटार प्लेइंग इट वाज आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लर्निंग बिकॉज सब उल्टा करके बजाना होता था तो कुछ चीज़ें ज़्यादा आराम से बच जाती थी जो लोगों को मुश्किल होता था तो आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट दिस सैमसन एंड डिलाइला सॉन्ग and uh, i write started making my own melody and lyrics on it and mm. that song came out it was called do dil nuri ne phir 2008 mein wo release Achha. kiya tha gana so wo maine ali nur ko sunaya to uski aise aankhein udhar udhar hui usne kaha yaar hum to urdu mein gaane kar sakte hain hum to pakistan mein rehte hue kar sakte hain <laughs> like uska pura ek wo flip aaya aur usne band phir wo phir wapas lag gaya wo apne soch mein lag gaya mm. phir nuri bana नूरी का आइडिया है हम लोग ब्राइट सॉन्ग आई थिंक द गुड थिंग ऑफ इट ऑल वॉज एंड वो एक आई थिंक एक पूरा एटमोसफेयर था कि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट लाइक प्लेइंग कवर वॉज लाइक अ सेकेंड थिंग यू वी वर ऑल इन टू राइटिंग यू नो वेदर वॉज कोवन वेदर वॉज माइंड रायट अभी हम वादी की बात कर रहे थे गॉड ब्लेस इज सोल everybody i think that the atmosphere over there was to be original and mm. you know expressive with your own mm. direct even lums mein jab main tha main president ban gaya music society ka us waqt bhi wo hum concerts arrange karte the to phadda hota tha mera baki sare logon se because they were great at performing covers you know yeah. and uh, the whole crowd would be getting entertained and all of that but mm. you know as a musician as is like somebody i said acha theek hai cool but yeah. where is your song exactly. where is your expression man yeah so wo bada ek आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजिकल फड्डे होते थे तो बट या आई थिंक दैट वॉज गॉड इन टू द हैबिट ऑफ यू नो द एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग इन एवरी थिंग सिंस लाइक फिफ्टीन तो वो सो वो दैट कैप्ट ऑन यू नो और फिर करते करते फिर नूरी हुआ नूरी के अंदर सडनली वो छोड़ के आया मैं लम्स तो यहाँ पे ये लोग रेडी थे सुनो कि मैं वो जवान रिकॉर्डेड थी वो गम भी आ गया था फादी ने हेड जस्ट लेफ्ट एंड गम्बी एड जॉइंट इन उसने आके पूरे ड्रम ट्रैक्स किए वेल सुनो कि मैं जवान वॉज नॉट इंटायरली रिकॉर्डेड एट मिकाल्स लॉट ऑफ द बिकॉज एक्चुअली आई थिंक वो जब आप इतनी देर से गाना बना रहे होते ना और अगर आपके पास सारा डेटा पड़ा हो तो वो जो सबसे अच्छी टेक्स होती है ना वो सबसे बुरे माइक पर हुई हुई होती है और फिर कहते हो fuck it you know this mm-hmm. is the one that we're going to put in the song yeah, yeah so a lot happened with suno ke mai jawan that well like ali nur gaya mikal ke record karne it to comfort zone bhi hota na you're like yeah. you're in that right space right moment jo tumhe sahi take mil jati hai wo tum 
कभी कभार नहीं होती रेप्लीकेट स्टूडियो में कभी कभार उससे अच्छा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रियलाइज के अनलेस यू रियली रियली कम्फर्टेबल एंड स्टूडियो इज बॉट टाइम नॉट टू से दिस इज एन अमेजिंग प्लेस मैन लाइक बट आई थिंक इवन इन योर प्रोसेस यू वुड वॉन्ट के समबडी टू स्पेंड टाइम हेयर go through those multiple iterations not just go in like book time and just like you know do yeah. your thing over there yeah. at that yeah. point because yeah. sometimes you this, won't get it yeah which is why i i usually like to do like koi bhi aaye gana karne main pehle demo banwata hu ha ha ke pehle usko sketch out karte hain phir mazid ideas jo bhi aate hain usko time zara de phir record ha ha you know bilkul bilkul it tends to work but like ab there's an example of an album that i'm doing jaha the vocal takes in the demo versions are done on sm58 yeah yeah but performance better bhai <laughs> or tuning better <laughs> you know and you know i think the dynamic mics kind of wo jo hota na ya to kisi ne acha monitor mix bana ke diya wow ke yaar wo ha condenser sometimes is too much detail it's too over there, <laughs> yeah. you know or dynamic kind of uh, just gives you that space to yeah. you know थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो मैं थोड़ी सा नैरो बैंड में सुनाई दे रहा होता बट आई थिंक इट काइंड ऑफ वर्क आई हैव अभी द स्टफ दैट आई एम वर्किंग ऑन आई रिकॉर्डेड ऑन मेरे पास तो एक कंडेंसर है बेसिक्स है रोड का था बट इवेंचुअली आई स्टक टू द एस एम फिफ्टी एट टेक्स मैन Yeah. yeah yeah what the fair and i don't have a treated room also so that kind of further helps <laughs> <Yeah>. <laughs> i mean the yeah. sm58 and uh, yeah. yeah bilkul but let's let's go back into the those early days a little more like you know what was the to khair wo important baat to maine nuri kaise join kiya main bol sorry and fir uske baad we can carry on ha bilkul wo kv murtaza jafar i'm hope sure you've heard of him mm-hmm. he's a guitarist par mm-hmm. excellence uh who not a professional guitarist like that wo usko uh, i wo nuri ka member tha guitarist tha to wo gig honi thi aur usko icci mein naukri mil gayi usne kaha bhai सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ आई सी आई तो उस वक्त गम्बी ने कुछ अलनूर को कहा मैं थिंक आई टू थ्री ईयर्स ऑफ मी स्मोकिंग आप इन माई लाइफ तो आई थिंक मैं बहुत स्टोन पड़ा हुआ था उस दिन उन्होंने किसी तरीके से बात हुई मैंने कहा यार तुम इतने टाइम से करो तुम क्यों नहीं आए थे मैंने कहा चलो ठीक है एंड दैट वॉज द डे मैन दैट्स द डे आई बिकेम अ फुल टाइम म्यूजिशियन दैट्स like that <laughs> yeah yeah, yeah. And, but it, it's interesting because your family does have a very strong yes, musical heritage yes, and yes. legacy aapke nana ka institute hai bilkul bilkul your mother plays bilkul, your bilkul. you know khalas play bahut acha exposure i think the best exposure i could any could one could ask for you know like and i i think no. not many people know but yeah. everyone knows nuri but yeah. not everyone knows about the institute But like i was the, blown away when i was real introduced stuff, to that's, it that's what that was the telling ground usme to nuri to wo hamari generation mein ek wo rebellion tha jo mm. rock music ke zariye mila tha but i think it wo rebellion mein bhi aap ideas ke upar rebel kar rahe hote na aapka mm. dimag kisi questioning space mein hota hai kuch yeah. kuch cheez ko ulta ya kisi aur tarike se karne ka you know mm. aapka dimag chal raha hota वो वो सारा थाट प्रोसेस वो थिंकिंग वो और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अप्लाइंग ऑल ऑफ दैट टू म्यूजिक दैट्स व्हाट माय ग्रैंड फादर वाज डूइंग यू नो एंड वर्किंग विद नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यू नो नॉट फोक शो कुछ नहीं था लाइक गोइंग हार्ड कोर एडवांस नेक्स्ट लेवल स्टफ और इंस्ट्रूमेंट्स बन रही हैं उधर स्पीकर्स बन रहे हैं स्पीकर्स बन रहे हैं सब कुछ है वो उसकी पूरी एक एक फिलोसफी है एक म्यूजिकोलॉजी है और उसके मुताबिक एक पूरा एक और अप्रोच है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक एंड साउंड यू नो इट वाज आई एम ग्लैड आई कुंट आस्क फॉर अ बेटर अपब्रिंगिंग आई मस्ट से सो आई मीन ऑब्वियसली फ्रॉम द आउटसाइड तो जो सुनो के मैं सुनो के मैं हूँ जवान एल्बम है इट इन मैनी वेज इट वाज लाइक द परफेक्ट एल्बम फॉर द परफेक्ट टाइम यू नो बिकॉज इट्स वेरी होपफुल इट्स वेरी you know teenage angsts yeah. usme hai or the last album that was made yeah yeah yeah, yeah i mean of that it came sort. out first yeah it came out so nuri ki trilogy thi na acha the trilogy mein sabse no. aakhir mein suno ke main jawan bani thi sabse pehle begum gul bakauli ke gaane bane the jo third album aayi thi okay so wo matlab wo matlab that's where the journey started from so right. like 
earlier hum shuru se zara complex on writing mein the you know going there other of फिर सुनो कि मैं वो जवान अली नूर ने इसलिए बनाया उस टाइम पे मैं था भी नहीं ज्यादा लाइक मैं तो सुनो कि मैं जवान पे आई इवन ट्रैक यू नो लाइक आई रेडी आई जस्ट वेंट ऑन स्टेज लिटरली और वो भी गिटार नहीं बजाना आता था चुटकियां पड़ती थी गंभी की स्टिके रेडी होता था मारने को एंड जाफरी वॉज ऑलवेज स्केप कोट ना कोई भी भंड हो रहा है जाफरी तू ने बट सो वो अली नूर ने इसलिए बनाई क्योंकि वो कह रहा था कि यार ये जरा थोड़ा सा एडवांस स्टफ हो रहा है Mm. I think I have to pull back to. Oh, his head, mind, his your space. Mm. Me, that's what he's like. Mm. He cracked it, man. He's like mm. coming out with "Suno Ke Main Jawan" as the first album instead of "Pili Patti." I think that yeah. was a master yeah. stroke on his part. It could have been "Pili Patti." It yeah. could have been Gul Bakauli's song. You know, the third mm. album that mm. came out. Mm. A bunch of the songs, like "Kai," usme nayi be thi, nayi gaane bhi the, lekin. एक डिसेंट चंक पुराने मतलब आधा आधा है आधे गाने नए हैं उसमें गुल बकावली के अंदर जो हमारे नूरी के फॉर्म होने मतलब 2003 के बाद लिखे गए और कोई आधे गाने या कम से कम तीन से चार गाने बहुत पहले के लाइक बिल्कुल शुरू के नूरी के गाने तो वो तो आई मीन सेंस यू डेड हैव दिस दिस सॉन्ग्स ऑलरेडी व्हाट व्हाट कांसेप्ट लाइक कांसेप्ट एल्बम राइट तो व्हाट लेड टू लाइक द मैसिव gap between pili patti gigs bro ha huh. gigs gigs pe ja ke hum logo ko ehsaas hua aur shayad hum isliye kyunki hum thode se zara ek aise background se the ke bada serious minded tha hmm. like you know ke aapne apni rozi halal karni hai hmm. to hum rozi roti stage pe ja ke kama rahe the hmm. to wahan pe hum sounding like shit we, hmm. like it was theek hai audience ko to aap यू नो छलांगे मार के शोर शराबे करके आप एंटरटेन कर देते थे बट लाइक द म्यूजिकल कॉम्पोनेंट इट वॉज प्रटी सब स्टैंडर्ड टू आर ओन एयर एंड टू आर ओन यू नो लाइकिंग एंड यू पुट दैट डाउन टू लाइक जस्ट लैक ऑफ गुड वेन्यूज एंड साउंड लैक ऑफ बर्जनियर राइट लाइक ऑल योर वेंडर्स आर the engineers on exactly so they're like, not trained at all so they're not they're <laughs> they screw the training part they like they learn on the job and they have everybody has their own uh, black magic around it sometimes it works most of the times it fails yeah so that was a struggle and i think we well, could 10 15 years just invested in getting right. that to some point and even still there's a struggle you know even yeah. today uh, हालांकि यस वी हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं बजाने hmm. तो अब सुकून है अब लाइक आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ डूइंग इट पंद्रह साल तो हार्ड कोर फिर चार पाँच साल पिछले आई ऑल्सो काइंड ऑफ ब्रांच आउट इन टू माई ओन स्पेस अल नूर अल नूर कैप्ट ऑन विद दैट वो अल नूर का ही काम था बेसिकली यू नो वॉट अल नूर डेड वॉज बिकेम काइंड ऑफ अ रेफरेंस फॉर द इंडस्ट्री एवरीबडी एल्स इज यूजिंग दैट टेक्निक नाउ एटलीस्ट Hmm. your mainstream live performers you know was and being on the click can click cues yeah. uh, uh, integrating everything into a rack so that your monitoring is on your control you're not depending right on yeah. the vendor who eliminating as many variables <laughs> to you know give you the monitoring at least the biggest the problem is monitoring like yeah. for the performer the problem is not front of house it's the monitoring bilkul and uh, matlab उसमें इतनी फेजिंग हो रही है ये हो रहा है वो हो रहा है तो हमने बिल्कुल ही सेपरेट एक्सक्लूसिव सिस्टम हो गया नूर ने डेवलप किया सब कुछ कान के अपने उसके प्लग इन अलग उसका इनपुट अलग वहीं से फिर वो इंसर्ट्स निकल के जा रहे हैं दे दिए उसको फ्रंट वाले को दे दिए तो अपना खेलो हम अपने मोनिटर्स मिक्स खुद हैंडल करेंगे पी सिक्सटीन लगे हुए हैं दस चीज़ें लगी हैं एंड्रॉयड मशीनें भी लगती थी हर चीज़ ट्राई की लिटरली हर चीज़ और और फिर अली नूर है भी चाइना मास्टर आदमी मतलब उसने <laughs> उसको ये है कि अगर दस हजार का काम है तो मैं दो सौ में करके दिखाऊंगा और वो कर देता है <laughs> तो उसकी पूरी ये तुम उल्टे हो <laughs> दो सौ का दस हजार में करके दिखाऊंगा <laughs> 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 अली नूर बिल्कुल उल्टा है <laughs> कहता है भाई दस लाख का है तो मैं एक लाख में करके दिखाऊँ और कर देता है वो मतलब उसने अपना गिटार बनाया यार Uh, like a guitar that self tunes itself. You 
Shri yeah, I've played it. It's like, I mean, it. as much as I could. Would yeah, have. it's a. <laughs> it works brilliantly when you're live. You know, I'm not going to say. I mean, even studio ke andar bhi, I think yeah. the guitar chal jata hai, but that system is not needed for studio work. This is like, then maybe you need all of this, but uh, yeah. going on stage in a country like Pakistan, I think we got the most. Like we got solid, robust. Hmm. Sound system in play, and it took fifteen twenty years to get hmm. there. Like, I think Adi Nuri ki kamai usme lagi thi. Haan. I mean, just to d- figure. Kam kamai se matlab jo mujhe aata hai. Us vakt jab shuru hua tha, tab to you know records were still being sold physically, right? We all got lump sum deals, man. Like, yeah, I mean, वो अलग बात है कि you didn't benefit from every copy that was no, out there, no, no. And, but uh, There the spread no of the 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 nuri legend and the nuri name and oh. the whole vibe of it yeah. in the youth wo agar us waqt cd era na hota oh. to shayad wo na ho pata you know limited i think the whole pehle tape tha cd aaya with every iteration yeah. the scale started expanding yeah. tapes ki aur kam thi yeah. supply you know come yeah. to think of it pre cd aayi wo aur badh gayi yeah fir hard disk aa gayi तो कजा आ गया हाँ एक्चुअली कजा बिफोर इवन द फर्स्ट एल्बम दे वर बंच ऑफ नूरी डेमोज पीपल स्टिल लेग्स इज व्हाट क्रिएटेड द फॉलोइंग फॉर नूरी तो ये जो बूट लेग्स आउट हुए थे हमारे कजन ने किए थे हाँ माय क्वेश्चन वाज कि ये मान जमील राके का भाई तो आप लोग नहीं चाह रहे थे कि ये हो Of course, नहीं चाहते थे कौन चाहता था बट वंस वो आउट हो गया और उस पर फिर भी हम देते क्यों तुमने ऐसे किया बट नो नाउ आई लुक इट बैक इट दिस वॉट वो जो मुझे रोको का बूट लेग वर्जन है Khair, it, for that, a lot of people, that's still like the, that was not a boot leg version. That was actually a recording for a TV show that's called Rock in 2000. अरे नोर का एक बहुत अच्छा दोस्त है शाह बिलाल वो फिल्म ड्रामा और टी वी वो वीडियो प्रोडक्शन उसने पूरा शो बनाया था तो अलनूर उसका बेस्ट बडी होता था वो hmm. सारे मिलके वो कर रहे थे तो उसमें वो उसमें वो पूरा फिर शो था जिसमें वो रिलीज हुआ था बट यू नो दॉट दनप्लग वर्जन ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिका वर्जन ऑफ मुझे रोको विच वॉज ऑल्सो पुट वो कला पे वो उस तरह का लीक हुआ था hmm. फिर कुछ लम्स की रिकॉर्डिंग्स थी फिर नूरी शुरू कर दिया था उसके बाद आया था वो भी आई थिंक किसी लम्स के बॉय नहीं लिखा था अच्छा लेकिन और एक और गाना था नादिया वो भी मैंने नहीं लिखा था गवाल मंडी के सिरीपा एक अलग गाना है और नादिया एक अलग गाना है और भैंचोद एक अलग गाना है और भैंचोद सुट्टा एक और हाँ, आई मिस परफॉर्मेंस वंस अगेन एट हमारे लम्स में होता था सो तो दैट वाज वन डे जब आपको फ्रीडम होता था आपने जो करना है आप करें जो बोलना है बोलें जिसकी बजानी है बजाए अच्छा तो वहाँ पे नावदार गाना बजाए सारे लोग दीवाने हो गए फैन हो गए यू नो आपको गोल्डन टिकट मिल गया भाई नाउ यू आर लाइक सॉटेड एट लॉम्स यू नो या या इट वाज लाइक दैट या सो व्हाट व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल लाइक गिग फ्रॉम द अर्ली डेज फ्रॉम लाइक दैट फर्स्ट एल्बम लॉन्च एंड उसके इर्गिर्द जो कुछ भी हुआ यार वो मेमोरेबल वो ट्रोमेटिक फेस कंसर्ट मुझे याद है मैंने सी पे देखा था एक गिग टू टू शायद और मेरा लाइक नोकिया बीएम मेरा उधर क्या हुआ देखो हम स्टेज पे चढ़े हुए मुझे सीबीएम के द फर्स्ट गिग एंड आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सेम गिग हां इट वाज पोस्ट पेप्सी एंड दीस बैड पेप्सी बैंड्स वर ऑन इट एज वेल या 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 इट वाज वन ऑफ वन मतलब इट वाज आवर प्रोबब्ली फर्स्ट गिग एट सीबीएम या तो वो जमाने में ना बड़ी ऑडियंसेस होती थी तो बोतलें आ रही हैं टमाटर आ रहे हैं तो ये सब कुछ दादा था सीबीएम पे एक शलवार उड़ती है यू नो लाइक व्हाट द फक डू लाइक ये भी हो रहा है यू नो और होता था हरासमेंट वो जमाने में कोई ऐसी चीजें नहीं थी खुला खाता सारे लोंडे लपेड़े या इट वाज नॉट नॉट द मोस्ट सेफ एनवायरनमेंट नॉट एट ऑल इट वाज लाइक यू नो तो वो सीबीएम ऐसा था बट इट वाज लाइक वो एज आई सेड 
because we were not hearing ourselves right. Mm. We might be entertaining the crowd amazing yeah. and yeah. we would come back and say, okay, cool. You know, yeah. the crowd had a great time, yeah. but in our hearts and our eyes, like, mm. dude, it's like, we're so far away from mm. what it ought to be. Mm. Khair, all this journey, for Ali Azmat, we met one day and like, constantly, our work is on stage, live performance, monitoring, how do you, you know, हमारा से ज्यादा अली नूर का काम था हम तो बैठे कहते क्यों खौर कर रहा है भैया मैं रोज तो मैं इस परेड से गुजारता है बट इट पेड ऑफ लाइक यू नो ए आर परफॉर्मेंस इज बिकम वेरी फकिंग टाइट मैन लाइक स्पॉट ऑन टॉक 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 यू नो सम पीपल मे नॉट लाइक इट बट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स नूरी हैज आई थिंक फिट्स इन रियली 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 नाइसली अनलेस यू नो अब कभी कोई आज जाता है कि फुल अनप्लग करें ढीला खुला खाता हाँ रेगुलर गिग्स तो वो ये गिग्स अच्छे हुए बाई टू थाउजेंड टेन इलेवन मे बी ट्वेल्व आई वुड से और लाइक पी के बाई फिफ्टीन सिक्सटीन हाँ पंद्रह सोलह तक पे वो सॉलिड अपनी जगह पहुंच गए अब मतलब अब उसके बाद थोड़ा सा फिर मैं कोक स्टूडियो किया हुआ उसके बाद भी जब हमने किए हैं डिफरेंट दो तीन डिफरेंट पैचेज में वो अब लाइक इट्स स्मूथ एंड स्ट्रीम लाइन वो इवन आफ्टर फाइव इयर्स ऑफ नॉट डूइंग अ लॉट फिर भी वो अपनी वही बात है ना इतनी प्रैक्टिस हो गई इतना टाइट हो गया कि लाइक अब आँखें बंद हो के ऑटो पर चलता है वो सी सो Yeah, I think, uh, and then I think international tours. Like I think those were the gigs uh, we performed in Kabul. Must have been a man. stark difference, also. We performed in Kabul in 2012 and 13. And, That's uh, heavy. And that was yeah, <laughs> that was one of the best trips. Then in India, we did these NH7 festivals. Us me jo humne last show kiya tha Bangalore pe kiya tha. Ham se hamare foreign baad yaar Aman tha. Or man, I remember. I think that was like us then. एक दूसरे को देखा ये ब्रो ये ये अब हम सॉलिड परफॉर्मेंस और ऑडियंस भी है साथ एंगेज है खैर आई थिंक वहाँ पे उन लोगों के कम गाने सुने हुए उस तरीके से hmm. यहाँ लोगों ने ज़्यादा सुने हुए hmm. यहाँ पे दे आर सम गिग्स आई थिंक वी ऑल रिमेंबर वो इनफैक्ट हम गिग्स को ट्रैक करते हैं और कभी कभार उनमें गिग्स में इम्प्रोवाइजेशन होती तो वो रेफरेंस फिर परफॉर्मेंसेज बनती हैं फॉर फ्यूचर राइट यू नो राइट आप उसमें से कुछ पीसेस निकालते हैं उसको दोबारा रीअसेंबल करते हैं hmm. तो वो बिल्कुल रेफरेंस एक हमारी इस्लामाबाद में थी पाक चाइना सेंटर में कामी के साथ थी अमेजिंग गेग मैन आई थिंक दैट वाज आर फर्स्ट रेफरेंस दैट विद कामी कमिंग ऑन बोर्ड कामी के आने से बहुत आई थिंक व्हाट ईयर डिड कामी जॉइन 2012 ओनली 11 एंड ऑफ 11 12 अह दिस वाज लाइक हम एक वो शॉर्ट रीयूनियन हुआ था विद गम्बी एंड जाफरी और फिर फौरन उसके बाद Hmm. काम ही आ गया hmm. और उससे पहले फात खान था वो हम कहते थे नूरी का सबसे लंबा ड्रमर है ना देर तक वो फात खान था लेकिन अब काम ही है ऑफिशियली यू नो इट्स बिन इलेवन ईयर हाँ काम इज लाइक अग वो बाकी खैर सबके साथ एक ब्रदर वर्ड था बट आई थिंक काम के साथ एक बड़ा एक नेचुरल बॉन्ड बना थिंक वो हमारा ही कोई वह भाई टाइप so I mean obviously initially जब आपने नूरी ज्वाइन किया अली नूर वॉज द वो क्लस्ट राइट एंड ही स्टिल इज वट टाइम एट वट पॉइंट इट यू रियलाइज के यू ऑल्सो वुड लाइक टू सेंग और हैव अ वॉइस दस वर्ड पुटिंग आउट दर आई इट वॉज मोर टोल्ड टू मी लाइक मुझे अनफोल्ड किया गया लोगों की कॉन्वर्सेशन से मेरे bro even after starting nuri i like joining nuri i struggled for a good 7 8 years ek zamane ghar se bhi bhag gaya tha what the fuck kaam bas ke bhag no yaar i like i left everything bechara ali nur ali nur ko bahut traumas face karne pade meri wajah se um but ha main to constantly you know there was a part one leg in one leg out wala scene tha hmm. music ke sath not just like nuri hmm. like hmm. with music hmm. so um I think uh, second album ke andar obviously we put out some of our songs uh, but second album se uh, usme maine gaya usme jaise jo mere aaya phir Alnoor ne jo gaane banaye kuch humne jo banaye usme humne kuch you know parts divide kiye kuch is tarah hua 
uh, even then like I had as I said I had not like मैं तो बिल्कुल सब कुछ ऑन द जॉब सीखा भाई अदरवाइज आई वॉज लाइक चिलिंग घर पे बैठ के बजाने वाला यू नो चार दोस्तों में बैठ के बेंच पर गाने वाला वो वाला सीन था आई थिंक जब जब फॉर फॉर द मैसेज आई गेस जब कोक स्टूडियो में आपने कुछ गाने गाए हैं यू नो तब लोगों को समझ आया कि एक एक डिफरेंट ये एक वॉइस है डिस्टिंक फ्रॉम वाली नो वहां पे वहां पे फिर एक एक नई जर्नी शुरू हुई और रोहित के साथ एक जैम हुआ आई थिंक वहां पे मैं आई एक्चुअली वेंट एंड वर्क्ड फॉर कोक स्टूडियो फॉर फॉर लाइक अ मंथ एंड अ हाफ इन सीजन 6 सीजन 2 Oh wow yeah. early on the second season usse pehle usi time pe hamare lambe lambe phone calls hote the mere rohel ke hum perpetual motion machines ke bare mein baat karte the <laughs> communism ke sufism ke wahi se fir wo usne fir science ur ke paas bhej diya ha wahan se hamara koi jam shuru hua to bas ek alif ho gaya ek alif ki recording pe am i supposed to let let people know or no but ha wo koi अब चलो गुजर गया इतना टाइम वो कुछ चार टेक्स में डिफरेंट टेक्स में हुआ फिर रोहेल का जिमी है उसने पोस्ट में आकर कुछ जोड़ा इट वाज हम लोग जब रिकॉर्डिंग सा क्या डिजास्टर है लाइक बट वो ऑल दोज पीसेज हैड देर ओन वैल्यू फिर जुड़े लाइक हमने जब सुना उन्हें फाक ये तो काइंड ऑफ डिफाइनिंग सॉन्ग फॉर कोक स्टूडियो आई थिंक रोहेल के इवन आई थिंक द होल नोरी सेट फॉर सीजन टू काइंड ऑफ सेट फील When Guns N' Roses plays uh, "Knocking on Heaven's Door," uh, they do a reggae section yeah, right yeah, at that point yeah, of the yeah, song. Yeah. I was like, "Yeah, same music, same." <laughs> yeah, I think that yeah, obviously Gum Gumby had a big part to play in it also because Gumby was full. I think reggae, so it's like that Gumby ne introduced kya main wala hum jo abhi seek nahi pata. To bajta bhi nahi tha. I go ulta wo karna hota na. Abhi tak nahi bajta zada. Everything on the ups. Yeah, yeah, yeah. It's all on the ups. uh so yeah that was i think the whole wo to pura wo tha i remember acha pehle humne baith ke usko machine pe banaya tha to wo jab aata na the man make musical section aata na tar 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 da da ta da ta da tar 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 so that part we literally sat on the machine and like we drew it <laughs> ड्रॉ कर दिया स्लो करके फिर मैंने किया आप ये बजाओ गंबी ने बजाया और जावेद साहब ने बजाया जो बाकी हम सब ऐसे खड़े हुए असल में तो नजर आता है so what was the practical like effect of you know sari raat and ek alif becoming such huge it was like a second coming almost for nuri yeah. at that time and it was like a mainstream show go studios yeah. with season 2 go studios you know unfolded globally pakistan ka scene bil gaya yaar so so yeah uske baad to us waqt fir shows zyada milne shuru hue ha of course yeah of course aur wo wo to peak time tha तरीके से सो या नहीं इससे मुझे एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है कि मतलब देस पीपल हु थिंक के यू नो म्यूजिक गोज इन ऑफ कोर्स इट डज गो इन साइकल्स मतलब कभी रॉक ऊपर आता है कभी यू नो हिप हॉप आता है कभी कुछ और आता है कभी इलेक्ट्रॉनिक आता है एंड अ लॉड ऑफ काइंड ऑफ कमर्शली माइंडेड आर्टिस्ट फॉलो दैट एंड ट्राई टू be with the time mm-hmm. but at the other end of it there's people who just do jo andar se aa raha hai and they happen to hit the side just at the right time i mean i feel like yeah. nuri according to what you guys were wanting to do mm-hmm. aapne wahi kiya shuru mein aur us waqt it happened i told you so no ki mai jawan was made right, specifically right, right. to cater to the audience right otherwise mm-hmm. to there was pili patti and there was gulbakali which which were more mature more advanced musically ha but ab ye 
अब उसी बात पे बाय द टाइम द थर्ड एल्बम केम आउट पीपल वर नॉट इन द कल्चर ऑफ गोइंग टू मेनी शोज एनी मोर नॉट मेनी शोज वर हैपनिंग सिक्योरिटी इशू आल्सो इन अ कंट्री लाइक एंड एंड दैट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट इट वाजंट एज बिग ऑफ अ इंटरनेशनली चोक हो गया एक हमारा पाकिस्तानी और हम सब इंडिया जाके गिग करते थे और दैट वाज अ मोर रेगुलर एंड मोर एंगेजिंग काइंड ऑफ अ या गिग थिंग हैपनिंग देयर आल्सो बिकॉज़ वहां पे तो खुला है वहां पे तो लोग खुल के फेस्टिवल्स भी जा रहे हैं ये भी कर रहे हैं वो भी चौक हो गया सो आहिस्ता आहिस्ता चौक 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 बट इंडिपेंडेंट स्ट्रीमिंग आई थिंक चेंज लॉट एंड आई मीन आई फील इट्स इट्स बीन द मोस्ट बेनिफिशियल टुवर्ड्स पीपल हु आर यू नो फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म बेडरूम प्रोड्यूसर्स you know yes no ke matlab no, not necessarily go. performers they don't necessarily have live acts that's technology that is technology also applying to music production yeah it started earlier it started uh, with midi yeah yeah you know like maybe or matlab uh, so, west mein to electronic music ki revolution to late 80s se shuru ho gayi thi you know बिल्कुल. even early 80s se shuru ho gayi thi bilkul aur yahan it's taken a couple of decades yes. for it to catch yes. in the same yes. way aur ha wahan pe abhi wo dekho wo once again this whole genre and this is again urban youth uh, very colonized minds <laughs> at the end of the day yeah <laughs> we need to understand that yeah and always aspiring to be more like the westerner and yeah. wo, wo, wo global aapki aspiration hai jisme hmm. aapka urban youth chal raha hai hmm. ab to is sab us railway mein aa gaya ab to hmm. sab kuch badal gaya hai but that was essentially it so yeah i think great impact points for a country like pakistan great impact has happened over history especially since the 80s i think pop music pakistani pop picked up after in the 80s of course vital signs i have yeah, junoon yeah, yeah. i have wahan se phir ye scene you know. zara pick up hua बट ऑल दैट सेड और उसकी बड़ी नीच और वो बनी और बड़ी वैल्यू बनी यू नो ग्लोबली बट अगेन इट्स लाइक बट डोंट यू फील लाइक थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस अभी हो रहा है आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा सत्तर साल वो तो है बट लाइक फॉर म्यूजिकली स्पीकिंग वाइडल साइंस इन टर्म्स ऑफ द लिरिक्स ऑफ कोर्स शोएब मंसूर हैज अ बिग पार्ट इन दैट एंड जुनून and even nuri strings up in sab ko agar dekhen everyone you can say has something pakistani about their sound and their whole aesthetic the songs that stood out obviously urdu mein to hai songs that stood out more that right. people remembered more yeah i have always have an indigenous element in them absolutely they have always like even when junoon when they went sufi rock yeah. that's when junoon broke through junoon ki pehli dwar mein kuch were more like ha more western regular rocks. western rock yeah. that was not that big yeah even somebody like vital signs they when they put out samli saloni yeah. or you know even theek hai wo there was this ballad space mm. which again comes from our ghazal space mm. i think that some space that mm. but yeah there is a wo aakhir mein jo cheezes that have stood the test of time i mera conjecture is they are have those indigenous elements in them mm-hmm. which help them the songs reach out to a greater population transcend wo ek kahawa hai hamare usme hoti hai ki aap masses ke artist hain ya classes ke artist hain jab aap masses aur classes ke artist ho jate hain that's when you you know super yeah, big yeah bilkul like so, i mean and that segues like into the hai, early like, yeah yeah Yuri went story. more masses with say Manware hua obviously Haan. that was like the masses thing hmm. and then Coke Studio ke baad phir dobara wo warna uske uske darmiyan mein Nuri was like just urban classes wala scene tha yeah yeah kind of broadened broadened the reach yeah, yeah, yeah. with Sari yeah. Raat and yeah. Ek Alif even so. strings when they reunited and hmm. with Dur and everything it was a once rebranded like wo music mm-hmm. totally us space mein you know hmm. uska bent bhi udhar gaya Hmm. तो ये तो एक रियलिटी है और hmm. इसको uh, अभी तक यही चलता है एंड आई थिंक इट्स वेरी टेलिंग ऑफ द फैक्ट कि वो एक हमारा कोर है हमारा कल्चरल उस कोर की पावर है विच स्टैंड आउट ऑल दो वो जब बड़े अच्छे तरीके से मिक्स होता है पॉप म्यूजिक hmm. और हमारे यू नो रॉक के साथ या मोर वेस्टर्न इन्फ्लुंस के साथ फ्यूज करता है hmm. तो उसको एक आई थिंक ग्लोबल ऑडियंस के लिए ज़्यादा पैलेटेबल चीज़ हाँ. मिल जाती है 
बट वो स्टैंड अलोन एलिमेंट्स हैं जो अगर ये सब कुछ पैकेजिंग ना भी होती सोनिकली तो उसकी फिर भी वैल्यू रहती है हमारे कल्चर में हमारे नैरेटिव में दैट समथिंग बिकॉज शादी ढोलक यू नो टप्पे फोक सॉन्ग दैट्स वेर द कोर ऑफ इट इज एंड दैट्स वेर द बिगर पॉपुलेशन काइंड ऑफ कम्स कन्वर्ट इज एंड लिसन टू मेरे Yeah and and that's lead leads me to the next thing which is ke as just take coke studio as an example like as the years have progressed and as the world and internet has become more you know in the reach of the average person mm. their aesthetic is going more towards a global soundscape as opposed to necessarily jo initially tha ke folk ko thoda सेक्सी करके आप दिखाएं या बजाएं यू नो प्रोडक्शंस चेंज हुई हैं बट आई थिंक वो जो मैं वही कह रहा हूं कि कुछ कोर एलिमेंट्स हैं वेदर इट्स अ मेलोडिक मूवमेंट वेदर इट्स अ वे ऑफ डिलीवरी वो मतलब वो ग्लोबली भी ब्रेक थ्रू करने के लिए फ्रॉम समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान इट हैज हैड टू हैव या सम सम सिग्नेचर इंडिजिनस इंडिजिनाइज्ड सिग्नेचर या दैट्स व्हेन मतलब इट हैज ब्रोकन अक्रॉस the two classes and masses space hmm. varna classes ko to cater karne ke liye aaye hain bahut sare aur abhi bhi aa rahe hain hmm. aisi baat nahi hai hmm. uh, wo unki agli stage jo hoti hai wo ya to wo global breakthrough kar rahe hain wahan pe bhi abhi tak so far data suggests ke still jo uh, ye indigenous elements rakhte hain hmm. andar unka globally bhi break or even for all i think agar tum gaur se dekho the even stuff that's coming out from north africa even stuff that's coming out from middle east mm-hmm. uh, even stuff that comes out from india yeah uh, south korea is another story i think with, but that's another that's an example yeah. of an industry yeah. you know that's where it was hardcore like business and you yeah. know, build like that everybody's trained and, you know ek aur wo duniya ko chhod raha बट यहाँ पे सारे ये jab tak in logon ne apne expression ki form mein wo indigenous element nahi aa raha ya मेलेडी की फॉर्म में नहीं आ रहा है लिरिकली नहीं आ रहा वो चीज़ें ही स्टैंड आउट वो ही इवन ग्लोबल मेमोरी के अंदर दे आर स्टैंडिंग एज यूनिक वरना समथिंग दैट द वेस्ट हैज डन ओवर इयर्स आई थिंक वो देर स्टिल काइंड ऑफ हैव द कमांड ओवर दैट प्रोडक्शन पार्ट ऑफ थिंग दीज लिटल एलिमेंट्स दैट एड इन टू दैट दैट मेक कॉन्टेंट स्टैंड आउट फ्रॉम दीज रीजन माई कंजेक्चर या आई मीन दैट could very well be the case yeah. bilkul i mean it seems like it but the end result i feel like ab i've lived in karachi for most of my life i'm except for few years abroad but mujhe lagta hai this at this point in time compared to any other point in time music events almost non existent ho gaya you know dekho main tumhe batata hu i've seen that journey myself और उसमें ऑडियंस होती थी ऑडियंस yeah. आपको एंजॉय कर रही होती थी आपसे hmm. बात कर रही थी आप hmm. अब सारी ऑडियंस ऐसे होती है लाइक like yeah. साथ में फोन होता है वो अपने फोन के जरिए आपको देखती है <laughs> वो इसलिए देख रही क्योंकि वो अपने सोशल सो दैट होल डायनामिक है हम लोग इतने बोरिंग नहीं होते थे एंड आई मतलब ऑल दो आई ट्राई टू बैटल विद इट समाइम बट हम भी उधर चले गए यू नो आता आता जाके वी आर ऑल्सो बिकमिंग बोरिंग लाइक टू आर स्क्रीन एंड एवरी थिंग इज हैपनिंग देर इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड इट्स कॉन अनफोल्ड एंड इट्स ओन वे येस इट्स की बहुत बैड साइड्स भी हैं लेकिन इससे कुछ नई चीज़ें भी मिली इंसान को बिल्कुल बिल्कुल बट वॉट कंसर्न मी इज यू नो म्यूजिक इज Uh, ultimately a form of release you know mm-hmm. for the artist and for the audience you yeah. aapke andar koi cheeze basi hui hain aur aap you just let it go you relate to some of the lyrics mm-hmm. and you feel good about it or it hits you in a certain yeah. way yeah. you know that and that ultimately has humne is pe pehle bhi baat ki a healing effect you know yeah. on a conscious uh, like level consciousness some, level some emotion is resolved level. some emotion is yeah matlab i yeah. can श्योरली से के यू नो सुनो सुनो के मैं हूँ जमा के एरा में बहुत टीन एजर्स ने वो सुन के सोचा कि मैं भी गिटार बजा सकता हूँ या मुझे भी बजाना बिल्कुल और फिर उनके लाइफ में वट एवर इम्पैक्ट दैट हैड फॉर दैम वो ही जानते होंगे बट 
It seems like everything. now everybody wants to be a rapper. Everyone because. wants to be a rapper, and everyone yeah. wants to wants to kind of with rap. It's like it's more like you want to be as shocking as possible. I like rap. I think uh, as a songwriter, yeah. I I think. The, I mean, it's a great the, art form. The it's, wordplay, yeah. the kind of uh, the freedom with which हम लोग जिस टाइम पे थे ना वहाँ पे जबान में बड़े वो लगे हुए थे उर्दू के कुछ रूल्स थे कुछ प्रिंसिपल्स थे वी वर द फर्स्ट पीपल आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू ब्रेक दैम बिकॉज वी वर राइटिंग हमारी अपनी लिमिटेशन थी वी वॉन्टेड द एक्सप्रेशन टू बी अब आई सी देर इट हैज उर्दू इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू राइट इन बाई द वे आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ड्रीम इट इज इट वॉज अ कोर्ट लैंग्वेज इट्स लाइक वॉट इंग्लिश वॉज when it was like earlier english you yeah. know when it was like pure court language when it had not been colloquialized yeah. when it slang nahi aayi thi yeah. to urdu ki wo journey rahi hai but even then you uh. prob this probably no comparison cuz urdu just as a language uh. it just has so much more depth and nuance yeah it's yeah. a it's a philosophical language yeah. like i think usme jo philosophical ideas hain wo bade matlab there are intellectually demanding किस्म की कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहो तो उर्दू बहुत खूबसूरती से उसको और यही एक्चुअली यही पॉइंट थोड़ा रिलेटेड है सबसे क्योंकि अब जो है जो यूथ है और जो मैथ्स है वो इंटेलेक्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं खेल रही या सोच रही इन टर्म्स ऑफ द इट्स प्योरली मोर एंटरटेनमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम कि मैं इसी तरह भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ यू नो वो टेक्नोलॉजी ने चीज़ें आसान करना शुरू की और एक तरह से इंटेलेक्ट डिमांड करता है रिगर बार बैक एंड फोर्थ वो टेक्नोलॉजी ने इज आउट करना शुरू कर दिया इंसान के लिए या लाइक यू डोंट नीड टू अब आप सुर में बेशक ना गाएं आप टेम्पो में ना गाएं लेकिन आपका हिट हो जाए यू नो सब फिक्स हो जाए और इवन लाइक सॉन्ग राइटिंग आई थिंक सॉन्ग मेकिंग पहले होता था कि लिरिक थी मेलेडी थी मेलोडिक रिफ्स थी यू नो दीज आर थिंग्स दैट यू वुड लुक इन टू कैच ऑन टू परसोनाज थे आज इट्स परसोनाज भी आई थिंक ज्यादा स्ट्रीम लाइन हो गया बट इट्स आई थिंक वो टेक अच्छा बाई द वे सारे जॉनराज ऑफ म्यूजिक जो हमने पोस्ट सिक्सटीज सुने दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस बिल्कुल ठीक है ना वेदर इट्स रॉक वेदर इट्स ठीक है रह गए ये पुरानी जो एक वो जायज हो गया जायज भी आई गेस ड्रम्स बने ड्रम्स आए ड्रम्स एज एन इंस्ट्रूमेंट के पहले तो सब अलग अलग बचता था द ड्रम्स वर अ बिग देन एम्पलीफिकेशन के देन गेन के कंप्रेसर्स रिवर्ब एंड मेटल हैपेंड यू नो उससे पहले नहीं उससे पहले वो पहले वो निकला रॉक एंड रोल पहला अर्ली रॉक निकला फिर मेटल आया जब और डिस्ट्रॉशंस आ गई बट साउंड शेपिंग इज व्हाट वाज क्रिएटिंग दीज जॉनरास अम an experimentation on the part of the musicians yes you know as yes. opposed to jo ab bhi so that ab, i think that journey took over the songwriting and melody expression journey like mm-hmm. eventually today we are at that peak of it jab with sampling resampling yeah. just putting effects 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 everything is so it's now it's more about sonic impact yeah then you know uh, and sonic impact probably happens best when it gives your body something yeah. you know aapki yeah. body ke sath koi physiological response aati hai hmm. to wo sonic impact ka aapko immediately mehsoos hota hai hmm. lyric melody ye zara thode cerebral spaces hoti thi they were like less sonic impact hota tha hmm. but there was an idea there was something deeper hmm. organically between human being to human being happening at that point yes. in time yes so that kind of i but it's i think more than people it's that the way technology is developed and people have kind of you know gone in that space as well true but but like i mean that. at the same time the in the west there's many many um artists who may, they might not be your top 10 artists but they command like you know 10 yes. 10000 log and, unko dekhne aate hain and, aate. Then, no, and, and, and they are using the technology in that way ke yes. matlab yes. in a creative and way obviously matlab they will all wo to hamesha ek hamesha ek group raha hai jo honest raha hai apne uh-huh. and uh, it continues yes yeah. and no doubt and you right wo uh, might not be your mainstream artists usually are not right yeah uh, your mainstream artists are essentially catering to youth 
to younger Bilkul. kids of a certain age group aur wo industry ne us tarike se usko pura and, and buyer more. industries is also developed to the point where uh, tier 2 artists can very much make a living off yes it, right? yes and uh, there is a variety of age groups different age groups ko different market aur by the way har music scene mein desi music scene mein bhi aise hai yaar mm. हर एज ग्रुप हर जनरेशन कुछ वो उनको आर्टिस्ट उनके साथ चला जाता है yeah. और वो फैंस होते हैं वो फिर बुढ़ापे तक बुलाए जाते हैं उसको हाँ बिल्कुल कुछ ऐसे होते हैं जो जॉनरास ट्रांसेंड कर जाते हैं जो को जरा जरा सीरियस स्पेस में आ जाते हैं कुछ जरा इमोटिव स्पेस में आ जाते हैं कुछ जरा फिलोसॉफिकल स्पेस में आ जाते हैं फिर उस तरह डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस की नीचेज बनती जाती हैं और हर ऑडियंस की एक अपनी that's the beauty of today's time and we are finally living in a globalized time yeah there is a space there is for there's. everyone today so when when you look at um nuri as an entity and matlab teen concept albums jo ek time pe plan out ho kar uh-huh. ab wo aage now you find yourself in a brave new world you know so what is like what shape do you think that this band can take in the future like do you still think it'll always be like a a rock trio type situation or do you think it it has the room to evolve into you know other genres and other spaces well it already did it started exploring different yeah. spaces uh, in any case very interestingly rock was the live performance part of it bilkul um a classic point of wo hai example hai ek tha badshah Hmm. वो इन्होंने फुल डेस्क पे प्रोड्यूस किया उसका उस वीडियो निकला फिर उसका एल्बम पे एक लाइव वर्जन निकला आई रियली एंजॉय एंड अली नूर हिमसेल्फ एज मेड दो सॉन्ग आई रियली एंजॉय द स्टफ दैट इज मेड ऑन द डेस्क इटिंग ऑन द मशीन आई थिंक इट्स ब्रिलियंट इवन खला दे वॉज द स्नेक आई मेक्स दैट केम आउट वो भी साई रात जागा मुझे रोको ये सब के हमारे इलेक्ट्रॉनिक का वर्जन पहले बने फिर लाइव वर्जन बने यू नो राइट डेमो स्पेस में उसी तरह बनते थे तो वो वो आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज़ है आई थिंक वॉट्स लाइक नूरी की एक और एस्पेक्ट है नूरी हैज बिन अबाउट ह्यूमन जर्नी ऑल्सो यू नो इट्स नॉट जस्ट दॉनिक स्पेस एंड इन फैक्ट द एल्बम वर रिटन इन दैट you know sequence yeah. you know, of different stages of the human journey mm-hmm. even the coke studio stuff that comes in the middle is also i think very part much part of the journey here yeah. part of the journey yeah. so yeah i would look at nuri like that mm-hmm. um i there are certain spaces where i think we're most comfortable yeah performing and that's a live space mm-hmm. that's as i said that's the bulk of the work we did yeah uh, so yeah so the think, rock arrangements yeah yeah, yeah. so uh, एंड ऑल्सो फिर देखो असली बात तो यह कि आप कहते हो इसकी सिग्नेचर साउंड है इसका ये सिग्नेचर स्टाइल है ऐसे भी तो देखो कि ये आपने इस इस स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेस को आपने इतना रिपीट किया कि वो आप उसके मास्टर आपने उसकी अचीव की है विच इज़ फाइन विच इज़ लाइक योर डिफाइनिंग कोर बट एज म्यूजिशन एज आर्टिस्ट यू आर ऑलवेज वॉन्टिंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ थिंग्स सो Let's see. I'm, I'm at that stage in my life where no one is there. That this will happen, that will happen, that will happen. Every day is a new day, and uh, life is just yeah, in yeah. that space right now. So let's let's move towards your your own brand, Ali Hamza. Mm-hmm. You know, and your own persona. I know you've mentioned you've been working on your own songs, which yeah. are a bit different aesthetically, and vibe is different from what uh-huh. Nori is. So how would you describe that and what are your plans with that I'm I'm these days I'm just getting into the habit of putting songs together I mm. had stopped writing I got into production so when I was the rock the other time like take it dari shuru hui thi so I got back to the drawing board started writing picked out some old melodies ek do hum different phases of iteration se guzre the of production mm-hmm. um and I think in fact I mera to belief hai ki gana paida hota hai fir wo दस प्रोडक्शन से भी गुजर सकता है अगर गाने में दम है वो लोगों के साथ इट्स लाइक अ बीइंग इफ इट लिव्स इट्स लाइफ देन इट कैन कम इन मेनी शेप्स जर्नी सो या आई थिंक राइट नाउ इट्स लाइक अगर मैं अपनी जात की बात करूं बहुत बैक एंड फोर्थ करके आई रियलाइज कि आई हैव टू 
I think the the bare bones version has always been me. Like, mm. You know, just a guitar, vocals. Mm. Uh, I my personal expression is a bit somber, a bit yeah. more. What do they say? What is it? Introspective. Yes. Um, mellower. Um, I started with writing love songs, and mm. then with Nuri, we said we're not going to fucking write love songs because <laughs> we don't write love songs. We, if we write love songs, there'll be different kinds of love songs, you know. Yeah. So, uh, so that's something that I think. Well, that's something that I started out with. Mm. Folk actually happened post Nuri. It happened at Coke Studio time, you mm. know. I, it was not something that was there in my system. पहले से ठीक है सुनता बहुत था, लेकिन वो expression में आया with Coke Studio and everything. वो आई थिंक वो वहाँ वहाँ आई थिंक बिकॉज ऑफ द क्लासिकल ट्रेनिंग एंड देसी ट्रेनिंग वहाँ पर आई थिंक मेरा सबसे नेचुरली दिमाग चलता है हालांकि वो बहुत लेटर डिस्कवर किया मैंने हाँ और लगता भी है मतलब वन यूर डूइंग दैट जोन इट फील्स लाइक यूर योर जोन वृद्ध हो जाता है शुरू बंदा कहीं और पहुँच जाता है और गुड थिंग इज कि इवन समी लाइक आई नो हू डिड नॉट स्टार्ट फ्राम इज नाउ लाइक वेरी मच जोन इन टू इट्स आई थिंक दैट समथिंग दैट Will be will as, but you know, उसके अंदर आपको लोग भी चाहिए होते हैं. This is something where, in fact, even some of these, खैर, I'm trying. I'm working with a looper. Yeah. I'm like. You got I, a baritone. Guitar. I got a baritone <laughs> thanks to you. Thanks to seeing it at your place, and I. मेरा I'm a I'm also a lower pitch singer. हालांकि सब कहते हैं आवाज को shift करो shift करो but I I and I like. With I years, think that's what makes you stand out. With years, my range बड़ी है. But I still prefer the baritone space in mm-hmm. in terms of my expression, um, and like, who naturally because that gap is so much, your muscle may have fret per gap, or that your muscle may, so it can't give you timing, it can't speed, it can't give you tempo, it can't give you a point. So uh, I, and uh, there, I think that's that's the space where I feel is where my core of music making is. Mm. But I'm enjoying. Variety of like up there, there is so much added into my own system. Twenty years, thirty years, yeah. music with that explore, करते करते. Mm. Like I even produced rap songs, man. Yeah. <laughs> you know. Yeah. So uh, all of that done, I think now um, I'm like open, I'm minded about it. But yes, the way I make my songs is just on a guitar. Yeah. With this baritone, I read. I mean, I always, 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 मुझे फ्रीडम है बट आई डेंट लाइक आई आफ्टर गेट इट्स एन इलेक्ट्रिक सो बैरेटोन इज जस्ट बिकॉज मेरी रेंज है बट जस्ट द फैक्ट दैट आई स्टार्ट प्लेइंग एन इलेक्ट्रिक आई थिंक दैट्स ओपनिंग अ होल न्यू वर्ल्ड बिकॉज इफेक्ट्स विद प्लग इन दिस अनदर वर्ल्ड दैट ओपन्स अप बिल्कुल एंड इवन देयर आई वांट टू कीप इट बेयर बोन्स आल्सो नॉट वेरी लेयर्ड और एनीथिंग बट यस कभी कभार एक ऐसे लगे ना जाता है उसके अंदर शिमर होता है उसका लाइक मैंने स्लैप ऑन इट जैसे लगता है कि छन की आवाज आ रही है यू नो इट इज वर्ड या गुंगरू बज रहा है साथ तो इट्स लाइक जस्ट प्लेइंग विद दैट इट्स लाइक गिविंग मी न्यू आइडियाज फॉर सम बट यस आई माय प्रोसेस इज दैट आई राइट आई मेक अ मेलोडी ऑन अ गिटार आई राइट द लिरिक्स देन I, I arrange in my head. I barely sit on a machine. Finally, I've started sitting on a mm. machine, and that's why I'm very confused uh, about <laughs> you know what. Because it's another world, man. As I said, sonic impact, sonic production Bilkul. is another journey. Bilkul. Something that I'd never been, you know, uh, uh, personally. But the mirror, your personal musical expression space. Mm. I appreciate it. I understand it. I've worked enough in this field mm. to know the, the different ways it. happens but uh personally i still like that bare bones yeah and it allows my voice to come out a lot uh, i've realized cuz the songs that have most of the songs that i've written uh, they're not complete if they don't come out in my own voice mm. i could have been just a songwriter and a melody maker but mm. i don't think the whole puri story complete hoti jab tak meri awaaz nahi usko mm. uh, express karti mm. so और वो मुझे विद टाइम एहसास हुआ कि दैट इज माई कोर एसेट लाइक मोर देन मतलब इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग इज नॉट माई स्पेशलिटी एट द एंड ऑफ द डे इंस्ट्रूमेंट सर जस्ट देयर टू सपोर्ट सो समथिंग दैट कीप्स माई वॉइस अप फ्रंट एंड जस्ट पेयर मिनिमल इंस्ट्रूमेंट एज मिनिमल एज पॉसिबल इस तरह का कुछ काम हमें करना चाहिए हाँ मैं कर रहा हूँ मैं तुझे ही कह रहा था कि मे बी बिकॉज आई वॉन्ट लाइक डू इट इन अ वे कि आई कैन एक्चुअली 
परफॉर्मेंट लाइफ देर एंड देन दस आई एम लुकिंग एट लूपर एंड यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स फीड कर दिया टेक्निकली तो हम दिखाते हैं फीड करते हैं तो सब बेवकूफ बना रहे होते हैं सब पीछे से चल रहा होता है बट यस बजाया तो आपने खुद ही है ना आपका यही टेक है वो जो पीछे भी पड़ा हुआ है सो या समथिंग लाइक दैट मे बी लाइक जस्ट यू नो आके यू टॉक्ट अबाउट ऑब्वियसली पुटिंग योर हैंड्स इन अलॉट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ जान रन स्टफ आई एम श्योर प्रोड्यूसिंग कोक स्टूडियो वुड हैव ओपन अप द पैलेट in that yeah. sense so how how was that oh, experience pokok studio maine phd nahi kiya tha mujhe wo masters mila phd to nahi mila <laughs> ek saal mein fare ho gaya to but uh, intense saal hoga i'm sure yaar it was the humne 38 gaane banaye saal mein ko pagal ka bachcha nahi banata 38 gaane saal mein hum log chuti ho gaye yaar हमने भी कहा कि नहीं hum sabse zyada gaane banayenge aur wo kok wale ne kaha na aap sabse zyada gaane banayenge Uh, 38 fucking songs in a year, man. That's a lot. Nine episodes had everything in it. I think that was the beauty of it. And were all 38 released or like don't know it? That's you can tell me later which ones. No, one. 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 who sang in authentic kashmiri which is barely spoken in pakistan side of kashmir was other yeah. side sir yeah pata chala wo bhai sahab militant the <laughs> wo aaye uh-huh. the aur khair badi khoobsurat story bani ke wo hmm. you know he was he had left arms and mujahideen tha wo <laughs> indian side ka militant tha aaye hai yahan pakistan aaya tha and everything puri kahani aayi thi online uh-huh. uh, puri story bani thi but it turned out into a beautiful story you know of shuru mein sabki phati gayi aur fuck you know yeah. like we didn't like didn't even mention our past like that na so his past is gone he is like mm-hmm. singing he was doing methyls here and there mm-hmm. and everything so wo kafi der se kar raha tha yahan pe mm-hmm. kaleen banata tha kahi uh, kaam kar raha tha to wo uska ek gana tha wo wo jimmy ke sath tha i think that's something that i really we really missed on having on the season mm-hmm. um I have got no issues with Coco Corina. I think I liked it as a, <laughs> as a song, as a performance. Mm. It just was the wrong cheese happened at the wrong time. Uh, huh, I mean, I guess for it's just about managing expectation. I think such, like something that like that season you know? was as. I mean, if I look at it, it was the most diverse. and the most live season of coke studio ever is that the live new sector the sounding coke studio i mean I, I, what i really liked about that season was ke you was... brought in bands like you know us waqt ke jo the sounds of karachi tha matlab mere rap ko bhi le aaye you know <laughs> sab sab kuch tha us pe yeah. everything was there there was a song in which there was just asrar uh, playing a ukulele there was shamu bai on the harmonium and her brother Uh, Vishnu on the dholak hmm. and there and then they just like perform 3 minutes and mai bhi bhi rota hu usko dekh ke um all the way to something like uh, shikwa and uh, shikwa, huh? even mast malang bagega full bhangra hmm. style gana sad wo luddi hai matlab you name the space sab kuch dala hua tha usme apne hmm. ali azmat ne aake 15 15 minute ke gaane record kiye so everything was there um i think it was a it was an matlab burn part ki thi usko karte karte and i had, by the end of it i had kind of uh, i think mere andar ka kafi soul jo tha na aur zuheb ka bhi i think hum dono bilkul hi bande badal gaye the ek saal ke andar like hmm. uh, how did you guys approach like co-producing like did you have designated roles ya yeah, song by song it very yeah shower do jununi the was sha chale ja rahe and that's like that was the beauty of it i think hmm. oh, yeah. and uh, yeah it was kabhi socha bhi nahi tha maine to kabhi socha nahi tha ki main producer banunga bhai hmm. main gaane badi mushkil se likhta tha to <laughs> to idea kiska tha was it pitched to you or yeah, yeah. yeah. like eventually unhone unhone kaha pitch karo <laughs> obviously then we pitched but hmm. uh yeah i think why not 
کراچی موو ہوا اس کے بعد سے میری میری ایک بڑی گروئنگ اپ ہوئی ہے ایز اے ہیومن بینگ جو نئی تھی پہلے میری زندگی میں سو آئی کین اونلی بی گریٹ فار مین آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ واز امیزنگ لرننگ ایکسپیرینس سب سے ملنے کا موقع ملا آپ واقعی کوک اسٹوڈیو کا پروڈیوسر بننا ایسا ہے آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے ہر جگہ سے فون کال آتے ہیں ایسی ایسے لیسے لوگوں سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اٹس امیزنگ سو اٹس گریٹ ایکسپوجر دیٹ وے سو ناؤ وی ہیو آر آڈینس کوشچن سیگمنٹ تو یو گائز ہیو سینٹ اس لاٹ آف کوشچن ایم سوری آئی وانٹ بی ایبل ٹو کور آل آف دم تو میں تھوڑے سے ہائی لائٹس چوز کروں گا سو دا فرسٹ وان از فرام پرنسس مون Princess underscore Moon 3118 on Instagram. <laughs> How was the experience with Faraz Anwar? And talk about the live album live at Rock Music Area. Whoa, that was like a trip. That was that whole album. Yeah, this is the story. Faraz Anwar was also featured in the back. We went to America. Our tour was the center stage uh, US State uh-huh. Department. So for that, we had a nine-man act. We had put together. Uh, Rathi, 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 اچھا سان پرویز بھی تھا ہاں گمبی تھا فراز تھا میں علی نور تھے جعفری تو نہیں تھا جعفری چلا گیا تھا اس کو اور کتنے ہو گئے ہم لوگ ہاں وہ چھ سات لوگ تھے تو وہ اس کی تیاری تھی پھر یہ گگ ہم نے اس کی پریپ میں گگ ریکارڈ کیا ایٹ واز امیزنگ مین فراز کو ساتھ کبھی وہ کلوز انٹریکشن نہیں ہوئی تو فراز آلسو والس بٹ ہاں کچھ ٹائم ہوتا تھا پھر بھائی وہ ایک دفعہ جب وہ اپنے زون میں آ جاتا ہے نا تو وہ پھر چلے جاتے چلے جاتے چلے جاتے انتظار کر رہے تھے اچھا بھائی ہمارا پارٹ آنے والا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے بٹ امیزنگ مین آئی تھنک یو نو دیٹ میرے لوگ سولو دیٹ یو پلے از لائک لیجنڈری سولو ہے اٹس لائک گیو دا سانگ این ادر لائف این ادر dimension altogether yeah amazing music i i'm a huge fan of faraz the songwriting also by the mm-hmm. way i think he's written some amazing songs yeah or uh, yeah uh, it was a like wo do teen mahine ka romance tha hamara sab ka aapas ka we were there uh-huh. in each other's faces all throughout we were us tour khatam hua fir sab apne apne raston ko nikal gaye but yeah i i think that that great experience What do you remember? Ke, what, how many times has Nuri been on a US tour? Once. So that was the only one? Yeah. Now we are going to do our gig. We will do it. But that was, yeah. And where do you remember? Ke, kis jaga koi zada involved audience mili hai? Yeah, <coughs> the involved audience? Yeah. The best gig was at, in New York. At this place called Poisson Rouge. Nice. It was a club, a bar kind of place. Yeah, great show. Obviously, yeah. or the engineering and the venues and that's a whole different thing. So, you know, very interestingly, in that tour, I opened my eyes and I didn't have any solution there. And then, Ali Azmat, I said, I just opened my eyes and I said, I 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 opened my eyes. اور ہم یہ اپنی مانیٹرنگ کی بات کہہ رہے ہیں یار ہماری زندگی میں یہ مسئلہ ہمیں بھی نہیں ملتی تھی مانیٹرنگ ہم لوگ نے کہا چلو ٹھیک ہے تو وی ہیو کائنڈ آف کور ان آر کانورسیشن بٹ یہ کوشچن ایک عجیب سا وٹ سانگ واز اٹ ان دا سالٹ آرٹس پرومو آس ایم شہیر 
आई डोंट नो विच प्रोमो इज टॉकिंग अबाउट ओ वो लग जा रहे वो आएगा एक दिन ओके सो इट्स एन अनरिलीज सॉन्ग या इट्स एन अनरिलीज अच्छा नो वंडर इन्होंने पकड़ा है ये इसके अंदर दम है वो एक सीन है उस गाने का सो आई मीन रिलेटेड क्वेश्चन व्हेन कैन वी expect new originals and why don't you make new originals i think you are making them yeah, yeah, but when can I'm, we expect them yeah uh, so I, the idea was to have enough taaki that consistently cheeze nikalti rahe warna hi hota hai ki aap ek do nikal ke fir thanda pad jata hai aap bhi to yahi karte na ki backlog mein bilkul bilkul so i think that's the idea i want to have enough content hmm. before releasing ke yaar fir main agar हालांकि ढीला नहीं पड़ना चाहिए उसके बाद लेकिन मैं इधर वो क्या अपना हैक अपना वो बैक एंड पे वो फुल प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई yeah. चीजें हो हाथ में या रैशनल इंडियन आस हाउस अली नोर शेयर डिटेल्स ऑफ योर एब्सेंस नेक्स्ट एल्बम डू व्लॉग प्लीज सब कुछ कह दिया बट या आई मीन ऑब्वियसली अली नोर हैज बिन थ्रू समाइफ मोमेंट्स He's been through a very tough doing? phase of life. Yeah, Mashallah, he's great. He's in a very good space. He's, wo, wo hai, wo, bachpan se ek bechain ru or super hyper person. Yeah. Constantly mind running, mm-hmm. and uh, uska genius bhi usi mein aur uski. जो भी इम्पैक्ट वो क्रिएट करता है वो बट इट्स यस वो उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के फिर बर्डन और वेट्स होते हैं एंड ही इज गॉन थ्रू इज जर्नी इज इन इज इन अ मच बेटर प्लेस इज मच मोर सोबर इज मच कामर एंड आई गेस स्पिरिचुअल लव इज इन स्पिरिचुअल गुड स्पिरिचुअल स्पेस सो ही इज डूइंग गुड इज डूइंग गुड इज सिंगिंग ब्यूटिफुली आई थिंक आई हर्ड इम अभी गिग्स पे भी और लाइक वेन एवर हम लोगों ने वैसे ही बैठ के उसको वो कहता है कि उसको बहुत और काम करने की जरूरत है इज ए हार्ड टास्क मास्टर आई थिंक इज हार्डेस्ट ऑन हिमसेल्फ मोर देन एनी वन एल्स बट या आई थिंक इज इन अ वेरी गुड स्पेस गुड नो एज लान इज हेयर आस हाउ हाउ डू यू सी योर ट्रांजेक्शन फ्राम अ पंख रॉकर टू मोर ट्रेडिशनल सूफी स्लैश फोक स्टाइल <laughs> that uh, you adopted later in your career is that how you evolved as a person too or was it in part a market driven decision i think i was never a punk rocker <laughs> punk rock i did hmm. when i joined nuri mera zara ye zara sufi type yeah. personality thi hamesha se hmm. um so yeah it's the other way around <laughs> yeah coming into your own basically yeah 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 um Which song do you? This is M. Umar Uzair. Which song do you believe was your defining moment when you produced Coke Studio? I mm. guess defining moment of that season, perhaps. <clears throat> That's a very tough, tough question. There's <laughs> such a variety in it. Yeah. Uh, but as I said, there's one memory. Usko main dekhta hu, mujhe rona jata hai. वो बिल्कुल एक वो बेर बोन्स परफॉर्मेंस है उसकी शम्मू विष्णु और असरार की वावा वावा जो कलाम तो वो आई थिंक उसके साथ मेरी मेमोरीज बहुत है उसके साथ मेरी इतनी एसोसिएशन है पर्सनल कि वो जब रिकॉर्ड भी कर रहे थे तब भी रोना आ गया जब बाद में सुनता हूँ फिर भी इमोशनल हो जाता हूँ इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग इट्स ब्यूटिफुल सॉन्ग बट या ऑब्वियसली दर्ज मैनी क्वेश्चन अबाउट वन इज Nuri reuniting for album and tour, Nuri but it's never, never, never it's up. never broken up. Yeah, Nuri exactly. Never broke up. Yes, इतनी gaps के बाद जब वो आते हैं खुद भी जी चाहता है बोलता है reunite marketing वगैरह करने के लिए. <laughs> but Nuri never broke up. Nuri has always been there. Never took a decision to break it up or you know, there have been pauses. There have been pauses all throughout the twenty five year history of the band. Twenty mm-hmm. year history. Um, and मतलब even if you go back to pre launch time. like when it was nuri was in the making even then there was yeah. this journey happening so yeah yeah i look at it differently hmm. obviously for the audience you it's sometimes pop up and yeah. then you pop up somewhere yeah. else you know yeah. so it's a yeah. bit different yeah um prod by mars us what was the inspiration behind adding sagar veena and par janade 
logical decision <laughs> i mean yeah. i guess they perhaps yeah. don't know the background yeah well parchana <laughs> there was uh, the song was uh, you know we learnt it from our grandmother it was like a family treasure and mom every the whole family was involved yeah. like even even that last line pad palda pakke murshid wala jo noon gata hai wo hamare nana ne suggest kiya ki yaar ye dalo isme you know there's like a mm. lot of things coming and vina kind of logically made sense to you know come into it yeah so yeah and of course matlab it's an instrument that is uniquely played and ha ha there was of, like all uh, the elimination of the instrument is is carrying on through your family yeah yeah, yeah. well you remember was a, for us it's like a family fulfillment that performance that song it's mm-hmm. b- before it becomes you know something which is for the public and yeah. for the soul and everything yeah. before anything it was like a fam jam yeah. <laughs> yeah so this is my own question which of your three nuri albums are you most proud of or you can listen to most you know now listening wise well personally yeah. i my favorite third album okay oh. और उसमें से एनी पर्टिकुलर गाना होशियार आई लव इट किदार आल्सो किदार वाज स्टार कोक स्टूडियो बट आई थिंक किदार वाज मी माय एवोल्यूशन एज अ लिरिसिस्ट आई थिंक दैट्स आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू मी निशान एंड किदार दीस टू सॉन्ग्स आई थिंक वर पूरा एक नया फ्लिप आया सोच में एज फार एज सॉन्ग राइटिंग गोस नाइस या बट होशियार अगेन आई थिंक होशियार को गाने बजाने का बड़ा मजा आता है द होल एल्बम आई you know there's a song called saya e khudai zul jalal in the third album which is actually the national anthem fir uska end pe full chorus build hota hai hmm. i think it's a very powerful song it was a rushed produce hui thi so as if uska wo impact aur fir wo body wo usi wo live or click kar wo even al noor kehta gaya yaar yeah. isko humne uska dune nahi diya hmm. maybe put it out again yeah or better dream reimagine it for the live build up why not ha huh? why not is the place to do it no <laughs> I would hope so but um this has been a pleasure and uh, pleasure is... always great seeing you and talking music yeah man everything yeah man main to socha tha ki tumhara main wo conspiracy theorist jagah ho yahan pe aake fir tum zyada bolna shuru ho jaoge wo fir mera aap le sakte hai to so i am think ek din mai tumhara interview karunga i am shopping kar. people to do i want to do an interview with mai dar and i there's so much that he has to say but then you have that to put nothing up. to do with music maybe yeah it all connects back but yeah there in the end a caliphia yeah, yeah in the end <laughs> yeah, yeah. <laughs> बट या एक्चुअली मैंने जो अपना कभी एक पॉडकास्ट किया हुआ कहीं और वो उन्होंने चलाया नहीं क्यों बिकॉज दे थॉट कि उनका चैनल बंद हो जाए चलो अपने चैनल ये तो नहीं बंद कर सकता बट या थैंक यू सो मच एंडर मैन थैंक यू टू समिंग प्लेजर टू बी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग ऑल द वे इफ यूर वॉचिंग टू द एंड Please like, share, subscribe, drop your comments and we'll see you next time. घड़िया घड़िया आवे
घड़िया 